Hey what's up mga bro? So, hapon nga ay naglaban ng UST Grounding Tigers at ang FEU Tamaraws. Paano natalo ng UST itong FEU at anong epekto ng maling landing ni Renza Bando kontra sa Adamson dito sa laban nila kahapon? Bago muna yan, please like, comment, and subscribe mga bro para sa pagsuporta sa ating channel. So ang UST ay galing sa isang masakit na pagkatalo sa Adamson. Dahil simula 1st hanggang 4th quarter ng laro ay sila nga ang may hawak ng kalamangan. At hindi lang yan dahil nawala din sa uling quarter ng laro itong star player nila na si Renza Bando. Pero na ito lang nakakatapos na laro nila kontra sa FEU ay mukhang gigil nga na makabawi agad itong UST. Dahil dito nga ay sila naman yung nagabol sa FEU. Akala nga ng iba ay isang pagkatalo na naman ito para sa UST dahil hirap silang mapigilan yung inside at outside scoring ng FEU. Yung combination ni Gonzales at Torres ng FEU yung nagbigay ng maagang kalamangan para sa kanila. Subalit pagdating ng third quarter ay ang UST naman ang nagkaroon ng chance na makabawi. Dito sa quarter na to ay pinaunanan nga nila ng limang 3 points itong FEU. Isa nga sa mga nag-init para sa UST ay itong si Sherwin Concepcion. Meron siyang 12 points sa buong laro at lahat ng puntos niya ay galing sa 3 points. Tapos sama mo pa ng Subido at Ren sa bando na may tik isang 3 sa third quarter. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na nga itong kalamangan ng UST sa FEU at naiuwi ang ikaapat nilang panalo ngayong season. Sa ngayon mga bro ay pangatlo sa standing sa tong UST. Kaya naman every game is important para sa kanila para makapasok sa final 4. Pero mapunta naman tayo dito kay Renz Abando dahil nung laban nga nila dito sa Adamson ay mali nga siya ng pagkalanding sa kanang tuhod niya. Mabuti na nga lang at walang masamang nangyari sa kanya. Ayon nga sa kanya ay hindi naman daw masakit at hindi na kinakailangan pang i-check up. So magandang senyalis yan para sa buong fans ng UST. Pero may mga ilan pa rin ang nakapansin na para bang mas maingat na maglaro si Renz Abando nung kinalaban nila kahapon itong FEU. Dahil nga sa tuwing titira siya kahapon ay yung kaliwang paa muna yung unang maglalanding sa kanya. Talagang inaalalayan muna ni Renza Bando yung kanang tuhod niya. Dito naman sa play na to ay halos hindi na nga siya tumalon sa tira niya. Kumpara sa mga naunang games niya na may kasamang talon talaga. Grabe naman kasi talaga to si Abando mga bro. Sobrang gigil kung dumipensa. Yung tipong kapag kaya niya ngabulin talagang hahabulin niya. Halimbawa na lang ng play na to. Nagdadrive itong number 20 ng FEU at tignan nyo naman si Ren sa bando na ang layo na sa play pero talagang hahabol para mag help defense. Halos mauntog na nga sa board itong si Abando eh. Tapos ang masama pa dyan mga bro ay pagpagsak niya ay nabigyan niya ng pressure yung kanang tuhod niya. Kaya naman parang iika-ika siya pagkatapos niyang tumalon. Kaya naman sa bawat tira niya dito sa FEU pinapakiramdaman talaga ni Ren sa bando itong kanang tuhod niya. So, sa palagay niyo ba mga bro, dapat magdoble ingat pa si Ren sa bando sa mga susunod ng laro ng UST ngayong season? Magkomento lang sa ibaba at babasahin kong lahat yan. So, yun lang mga bro, para sa video natin for today. If you like this video, please click the like button at mag-subscribe sa mga bago pa lang sa ating channel. Thank you so much for watching this video mga bro, and this is the Bro TV saying, Peace, bro.